మొదటి జీవోగా ఇవ్వటం జరిగింది అట్లాగే ఈరోజు ఆఫీసులో కూర్చుని మొదటిగా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి దివ్యాంగులందరికీ కూడా ఆర్టీసీలో కన్సెషన్ రేట్తో అంటే తక్కువ ఛార్జీలతో వెళ్ళటం కోసం పాసులు ఇస్తాం జరుగుతుంది ఆ పాసుని ప్రతి సంవత్సరం కూడా దివ్యాంగులందరూ కూడా ప్రతి సంవత్సరం బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళి పాసుల కోసం రెన్యూల్ కోసం తిరగాల్సిన పరిస్థితి ఉంది దాని కొరకే దాన్ని దివ్యాంగులకి ప్రతి సంవత్సరం రెన్యూల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఒకసారి మనకు దివ్యాంగులు కనుక ఆర్టీసీలో పాస్ తీసుకుంటే తక్కువ రేట్కి వెళ్తాకి డిస్కౌంట్ రేట్లతో వెళ్తాకి మూడు సంవత్సరాల వరకు మళ్ళీ రెన్యూల్ చేసుకోకుండా మూడు సంవత్సరాలు నిండిన తర్వాత రెన్యూల్ చేసుకునే దానికి ఈరోజు నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది అలాగే ఆర్డర్స్ ఇచ్చాం దీనివల్ల సుమారుగా రెండు లక్షల ఐదు వేల మంది ఈ రాష్ట్రంలో దివ్యాంగులందరికీ కూడా ఇబ్బందులు తొలగుతాయి అంటే ప్రతి సంవత్సరం బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళే బాధ లేకుండా వారు దివ్యాంగులు అయినప్పుడు కూడా బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళి బస్ స్టాండ్లో మెట్లు ఎక్కడమా లేకపోతే ఏదైనా ఇబ్బందులు మూడు సంవత్సరాల పాటు ఆ ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది అనేది కూడా దీనివల్ల ప్రయోజనం కలుగుతుంది అట్లాగే ఆర్టీకి ఆర్టీసీకి సంబంధించి ముఖ్యమంత్రి గారి సూచన మేరకు విశాఖపట్నం విజయవాడ అమరావతి తిరుపతి కాకినాడ ఈ పట్టణాల్లో మూడు వందల యాభై ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను ప్రవే ప్రవేశపెట్టాలని చెప్పిన ఒక ఆలోచన ఉంది దాదాపు దీనికోసం అని చెప్పి కసరత్ చేస్తాం కేంద్ర ప్రభుత్వం సబ్సిడీస్ కానీ అన్నీ కూడా పెద్ద ఎత్తున వాడుకుని ఆర్టీసీని కిలోమీటర్కి బస్సు నడపాలంటే చాలా భారంగా ఉన్న పరిస్థితి నుంచి దాన్ని తగ్గించడం కోసం ఒక ప్రత్యామ్నాయ మార్గం దీనిగా తీసుకోవడం జరిగింది దానికి ట్రయల్గా ఈ ప్రవేశపెట్టి తద్వారా ఆర్టీసీ మీద ఉన్నటువంటి భారాన్ని తగ్గేదానికి ట్రయల్ బేసిస్లో ఈ ముప్పై పట్టణాల్లో నిర్ణయం తీసుకోవడం జరుగుతుంది ముఖ్యమంత్రి గారి సూచన మేరకు అని చెప్పని తెలియజేస్తూ అట్లాగే ఇవాళ రవాణా శాఖలో లైసెన్సులు పొందాలండి అంటే ప్రభుత్వం లైసెన్స్ ఎవరు పొందాలన్నా ఈ ఏజెంట్లు వ్యవస్థ ఉండకూడదు లేకపోతే దానికోసం ఎల్ఎల్ఆర్ కోసమో లైసెన్సుల కోసమో తిరగటం ఉండకూడదు ప్రత్యేకించి ఎల్ఎల్ఆర్ కోసం ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగటం ఉండకూడదు అని చెప్పని అసలు ఆఫీసుల్లో లేకుండా దానిని కూడా ప్రైవేట్గా బయట అయితే ఆన్లైన్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఆన్లైన్లో చేసుకోకుండా బయట కొంతమంది నిర్దేశించిన కంప్యూటర్ సెంటర్లో ఇవ్వటం జరిగింది వాస్తవంగా ప్రభుత్వం తీసుకునేది చాలా మినిమం ఛార్జ్ ఉంటే అక్కడ ఇంకెక్కడ అవకాశం లేదు చాలామందికి ప్రొసీజర్స్ అర్థం కావు ప్రజలకి దానికోసం అందరూ విఘ్నులైనటువంటి వాడు ఉండక లైసెన్స్ ఎలాగారు కావాలంటే వీరు నాశించడం వల్ల ప్రభుత్వం ఏదైతే ఆఫీసుల్లో వీళ్ళ మీద ఈ బ్రోకర్ల దగ్గరికో లేకపోతే ఏజెంట్ల దగ్గరికో వెళ్ళకుండా సరాసరి లైసెన్స్ పొందడం ద్వారా డబ్బులు మినిమంలో అయిపోతుంది వీరికి ఎవరికి కూడా లంచాలు ఇవ్వక్కర్లేదు డబ్బులు ఖర్చు అవ్వదు అని చెప్పని ప్రభుత్వం ఆలోచన చేస్తే ఎక్కడ అయితే కంప్యూటర్ సెంటర్లు పెట్టామనుకున్నామో అక్కడ వీళ్ళని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసే పరిస్థితి ప్రస్తుతం జరుగుతుంది దాని కొరకనే వాళ్ళ కౌంటర్ చెక్గా అంటే వీళ్ళు తప్పితే ఇంకెక్కడా చేయటానికి అవకాశం లేదు అయితే ఆన్లైన్లో సొంతంగా చేసుకోవాలి లేదా వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అందుకోసం అలాంటిది తగ్గించడం కోసం మా మా ఆఫీసుల్లోనే ఎంవీఏ ఆఫీసుల్లో అక్కడ కూడా ఈ సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తాం ఇప్పుడు దాకా ఎంవీఏ ఆఫీసుల్లో ఎల్ఎల్ఆర్ పెట్టుకుంటానికి అవకాశం లేదు దానికోసమని ఎల్ఎల్ఆర్ అప్లి అప్లికేషన్ పెట్టడం కోసం వాళ్ళకి కౌంటర్గా అది అది కంటిన్యూ చేస్తాం కంటిన్యూ చేస్తూ ఎందుకంటే ఒకవేళ ఎవరైనా పౌరుడు అక్కడికి వెళ్ళాడు ఏంటి అతను మనకు దోచేసుకుంటున్నాడు ఎక్కువ డబ్బులు తీసుకుంటున్నాడు ప్రభుత్వం ఏమో వంద నూట యాభై రూపాయలు కడితే సరిపోతుందని చెప్తుంది ఇక్కడేమో మనకి ఏడు వందలు ఎనిమిది వందలు అడుగుతున్నాడు ఏంటి అనే భావన వచ్చినప్పుడు వెంటనే ప్రస్తుతం ఏంటి ఇంక ఎక్కడా లేదు అయితే సొంతంగా ఆన్లైన్లో చేసుకోవాలి కానీ దానికోసమని ప్రత్యామ్నాయంగా మా సెంటర్లో కూడా బ్రేక్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫీసుల్లో కూడా దీన్ని ఎలో చేస్తున్నాం ఓపెన్ చేస్తున్నాం అఫిషియల్గానే అఫిషియల్